Nagpapatuloy po ang DepEd sa pagkuha ng mga programang makatutulong para mas matuto ang mga estudyante. Halimbawa po ang high-tech na e-classrooms sa Victoria's Negros Occidental. Nakatutok si Trisha Zafra. Malayo na nga ang narating ng teknolohiya. Pati blackboard sa classroom, touchscreen na rin. Hindi na nga kailangan ng chalk at pambura, may built-in tools pa gaya ng ruler, mapa at marami pang iba. Libo-libong estudyante sa labing tatlong elementary school sa Victoria City, Negros Occidental ang mapalad na makagagamit nito sa darating na Enero. Mula ito sa sandaang libong dolyar na donasyon ng isang multinational gaming software company na lumagda sa kasunduan kasama ang Department of Education at isa pang foundation. One third of our employees are here in the Philippines. We believe that there is no other, there is no better way than as us Being an employer of many, many young people, there is no more important thing than to invest Into education. Kasama sa proyekto ang paglalagay ng e-classrooms na may tig 20 hanggang 50 desktop computers sa pitong public high school sa Victoria City. Unang nagkaroon ng smart board noong 2010 sa Negros Occidental National Science High School. Kapansin-pansin daw ang pagtaas ng National Achievement Test Score ng eskwelahan mula 69.67% ng 2011 sa 74.97% pagdating ng 2012. Nung nilagay itong interactive whiteboard, lahat ng mga sudyante nakapila no? bago bumukas ang classroom. It's the first time I think the students were learning at the same time having fun. Ito yung talagang programa ng DepEd sa mga susunod na dalawang taon no? para um, kumuha noong nararapat at angkop na teknolohiya sa loob ng classroom. Tinitrain ngayon ang mga guro ng mga eskwelahang makatatanggap ng smart boards. Trisha Zafra, nakatutok 24 oras.